ರಿಯಲ್ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಮಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಮೇ ಒಂದು ಮೇ ಒಂದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇದೆ ಹೀಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಶ್ರಮ ಇರೋದು ಕಾರ್ಮಿಕರದ್ದು ಅಷ್ಟೇಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥವರು ಶಹಜಾನ್ ಅಂತಿವೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಮರೆತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಟಿ ವಾಹಿನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥವರು ಶ್ರಮಶ್ರೀ ಶ್ರಮಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮರತ್ನ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರಮರತ್ನ ಈ ಶ್ರಮರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಂಡು ಪಿನ್ನಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ವರೆಗೂ ತಯಾರಿಸೋರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೀವೀಗ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೈನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಆವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರವತ್ತ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಡಿಯಾರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದು
ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಬರೋವಾಗ ಒಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ತರ ಸಿಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಟಾರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗಿಡ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉಳಿ ಯಾವ್ದು ಕಹಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಹಿ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಹಿ ಯಾವ್ದು ಕಹಿ ಯಾವ್ದು ಉಳಿ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮರಗಳನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಇದಿದೆ ಕಹಿ ಇದಿದೆ ಉಳಿ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾಗೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಾಲ್ಯನ ನೆನಪಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕುಣಿಯೋದೇ ನಮ್ದು ಕುಪ್ಪಳಿಸೋದೇ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಕುಣಿಯೋದು ಕುಪ್ಪಳಿಸೋದೇ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ನೀವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಲ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರೋವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದು ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಪಂಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಡೀ ಜೀವನಾನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಅಷ್ಟೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನಗಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ರೈತರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ
ಆವತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಆನಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನನಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆನಂದ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸೈಸರು ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಅನ್ನೊಂದು ಮಾಡು ನೀನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ನಾಗರಾಜು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿರು ಎಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿರು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ನೂರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಪಾಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಎರಡನೇದು ನೀನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ದಿನಾನು ರಜೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾನೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ರಜೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಭಿನಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರಂಗರಾಜು ಅಂತ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ನಾವು ಬಣ್ಣ ನನಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸ್ರು ನಟರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎರಡು ತೊಗಲಕ್ಕು ಮೃಚಿಕಟ್ಟಿಗ ಕಾಕನಕೋಟೆ ಡ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಡ್ರಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಡಮಾನ ಸಿಕ ಸಿಕ್ಕಿಮು ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿ ನೇಪಾಳ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ತಂಡನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಆನಂದನ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ತರ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ತಂಡ ನೂರ ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರಾಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಭಾಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕರ್ತರು ಪ್ರತಾಪೆ ಸೇರಿ ನಾವು ದಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೀರೋ ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಒಂಥರ ಬಹಳ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆ ಒಂಥರ ಕಾಲರ್ ಏನೋ ಇದಾಗ್ದಂಗೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡು ಆವಾಗ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಅದು ಒಂಥರ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರೋರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೂ ಒಂದ್ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು
ಆವಾಗ ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆವಾಗಲೇ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಂಗಾದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಓ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓ ಇವನೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಗುಂಡು ಪಿನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೊಂದು ಡೈ ಬೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಡೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಾಯಿಲ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ 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 ಎಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಅವರು ಕರೆದು ಹೇಳೋದು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಈ ಥರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಉಜ್ಜು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ರಿ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಉಜ್ಜಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೌಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೋಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಿ ಅಡಿಶಿವ್ ಟೇಪ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಮ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿನಗೆ ನೂರಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂರಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಆ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಸೀಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀ ಸೀಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅದು ಫುಲ್ಲು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸೀಲ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಯಾವ್ದು ಗುಡ್ಡು ಯಾವ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದು ತಿರ್ಗಾ ಅದಕ್ಕೆ ರೀವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಬಂತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ನಾನು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಆವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದ್ದರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸು ಇದ್ದರು ಆವಾಗ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಎದುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬರೀ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ಶ್ರಮಭೂಷಣ್ಗೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಶ್ರಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಟಿ ಒ ನೈಂಟಿ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಟಿ ಒ ನೈಂಟಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ನಾಜೋಕ್ ಆಗಿರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರನ್ನು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ಗೆ
ನೀವೇನು ಉಚ್ಚರ ಇದು ಆಗದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗದಿದ್ರು ಸಹ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಶಮರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಕ್ ಡೈಬಾಂಡರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಾನು ಅದೇನೋ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಹಳ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂತು ಇವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಎರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಛಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ದುಡ್ಡಿಗಿನ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜೋಬ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ವನ ನೀವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ರೆ ನನಗೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ದಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓಟ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಮಗು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಮಗು ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಆರು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅವು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಊಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರಿಟಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಜನ ನನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ದೊರಕದಂತಹ ಮೊತ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ
ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅವರು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದು ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ರಿಯಲ್ ಟಿ ವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಗುರುಸಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟಿ ವಿ ಅವರು ಗುರುಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟಿ ಅವರು ಗುರುಸಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಾಗಲಿ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರಾಗಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಆದಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಗುರುಸಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಗುರುಸಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಟಿ ವಿಯ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆನು ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರಮರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಟಿ ವಿ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗ